ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കറി ലീവ്സ് കറി ലീവ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓണിയൻ റിങ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ താഴെയുള്ള ചുമനക്ഷരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കാൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ നിങ്ങൾ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം പറ്റ തിന്നായി പോകരുത് അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്നെസ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു തിക്നെസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകരുത് കട്ടി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിംഗ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതേപോലെ വേണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഇത് അതേപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുറവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന് കുറവ് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ള് പെരും ജീരകപ്പൊടിയാണ് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് അത് കൂടി പോകണ്ട കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂണിനും കുറവ് തന്നെ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയൊന്നില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആ റിങ്സിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ കോൺഫ്ലവർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാട്ടോ ഇതേപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ലൂസായി പോകരുത് ലൂസായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിങ്സിലൊന്നും മാവ് പറ്റി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ റിങ്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം എല്ലാ റിങ്സും ചെയ്തെടുക്കാം റിങ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓയിലിന് നന്നായിട്ട് ചൂട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് റിങ്സ് ഓരോന്നിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാട്ടോ ഇതേപോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒണിയൻ റിങ്സ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒണിയൻ റിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ചൂടോടെ കഴിക്കണം കേട്ടോ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ആ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അപ്പപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് തരും വേണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക ഇനി വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ